ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் சாதாரணமாக நம்ம சாம்பார் வைக்கிறதா இருந்தால் துவரம் பருப்பை வேக வச்சு அதை வச்சு தான் நம்ம செய்வோம் ரொம்ப நேரம் ஆகும் அந்த சாம்பார் செய்கிறதுக்கு ஆனால் பருப்பே இல்லாமல் டிஃபன் சாம்பார் ரெண்டே நிமிஷத்தில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பருப்பே இல்லாமல் டிஃபன் சாம்பார் செய்ய போகிறோங்க செய்கிறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு நான் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை ரெண்டாக பிச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பெரிய மிளகாய் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு உளுந்து பொரியட்டும் சேர்த்து விட்ட கடுகு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சுங்க நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது இதில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் இப்போ நல்லாவே வதங்கிடுச்சு நம்ம தக்காளி சேர்த்து விட்டுக்கலாம் நான் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வதங்கிறதுக்குள்ளே இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் டிஃபன் சாம்பார் செய்கிறதுக்காக நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் ஜாரில் மாற்றி விட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி விட்ட தேங்காய் சோம்பு பொட்டுக்கடலை எல்லாமே நான் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விடாமல் ஒரு சுத்தம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க நான் அரை டம்ளர் கூடுதலாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது அப்படியே இருக்கட்டும் தக்காளி இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க நம்ம மசாலா சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்து விட்டுறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் கிட்டே குழம்பு மிளகாய்த்தூள்னா தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திங்கன்னா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு டேஸ்ட் பிடிச்சிருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் மசாலா சேர்க்கும்போது அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் கருகி போகாமல் இருக்கும் மசாலாலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டேங்க இப்போ அரைச்ச இந்த விழுதை நம்ம சேர்த்து விட்டுடலாம் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துருக்கனால நல்ல திக்னஸ் வரும் ஆனால் தண்ணி நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க நான் அரைச்ச ஜார்லேயே ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து விட்டுறேன் ரொம்ப திக்காக இருந்தால் இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கடைசியாக நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நான் சேர்த்து விட்டுறேன் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு காரணம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த சாம்பார் நல்லா கொதிக்கணும் மூணு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு விட்டுடலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மூடி போட்டு விட்டு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ நல்லாவே ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் சாம்பார் பார்ப்போம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு நல்லா திக்காகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்னஸ் வரணும் ரெண்டே நிமிஷத்தில் இந்த சாம்பாரை ரெடி பண்ணிடலாங்க இட்லி தோசைக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த அளவு திக்னஸ் இருக்குது பாருங்கள் இட்லி தோசைக்கு நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிடும் பொழுது அவ்வளோ அருமையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒர்க்கிங் உமன்ஸ்லாம் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் காலையில் என்ன சைட் டிஷ் செய்கிறது இட்லி தோசைக்குன்னு யோசிக்காமல் சட்டுன்னு இந்த டிஃபன் சாம்பாரை ரெடி பண்ணலாம் அதுவும் பருப்பே இல்லாமல் நம்ம இந்த டிஃபன் சாம்பாரை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவிடலாம் நான் கொத்தமல்லி தழையை தூவி விட்டுட்டேங்க நான் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அவ்வளவுதாங்க அருமையான பருப்பே இல்லாமல் டிஃபன் சாம்பார் ரெண்டே நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிட்டோம் இட்லி தோசைக்கு மட்டும் இல்லைங்க சப்பாத்தி பூரிக்கு கூட சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்லாம் காலையில் நேரத்தில் என்ன சைட் டிஷ் செய்கிறது இட்லி தோசைக்குன்னு யோசிக்காமல் சட்டுன்னு ரெடி பண்ணிடலாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பருப்பு இல்லாமல் டிஃபன் சாம்பார் ரெண்டே நிமிஷத்தில் எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரிக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்டா அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபி வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க